các bạn video ngày hôm nay của mình sẽ là video review về một sản phẩm make up mà mình không thể sống thiếu trong công cuộc make up hàng ngày của mình các bạn thấy phần eyebrow của mình chưa được tô điểm vẻ vời gì cả cho nên là chắc các bạn đoán được phần nào sản phẩm hôm nay mà mình sẽ review đó là chị kẻ chân mày đúng không nào sở dĩ mình để phần chân mày chưa được trang điểm gì cả là vì mình muốn sau phần review của mình thì mình sẽ làm một cái demo nhỏ nhỏ cách mà mình sử dụng cái chị vẽ chân mày trên phần chân mày của mình như thế nào thì Hôm nay thì mình sẽ so sánh hai sản phẩm cây chì vẽ chân mày mà mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua và nhận xét của mình về hai sản phẩm này. Một sản phẩm là có nguồn gốc từ Hàn Quốc và một sản phẩm là có nguồn gốc từ Thái Lan. Nếu như các bạn có hứng thú thì đừng quên theo dõi đến cuối video này nhé. Hôm nay hai sản phẩm mà mình muốn nhắc đến. Thứ nhất đó là sản phẩm của The Face Shop Design My Brow. Và thứ hai đó là sản phẩm Mistin 3D Brow Secret Màu mà mình đang có ở đây của The Face Shop đó là màu 03 Dark Brow và màu mà mình có của Mistin đó là màu 01 Và theo mình nhớ thì cũng là Dark Brow Về mặt giá cả thì À, mình mua cây của The Face Shop ở Việt Nam với giá tầm 40 mấy nghìn đến 50 nghìn Còn cây của Miss Tin thì mình mua trực tiếp ở bên Thái Lan Nhưng mà theo như mình biết thì ở Việt Nam cũng có bán sản phẩm này với giá tầm trên dưới 100 ngàn mà thôi Về phần design bên ngoài thì như các bạn thấy sản phẩm của cây The Face Shop thì rất là mỏng và gọn nhỏ y như là một cây uh, viết chì hay là viết máy mà mình sử dụng hàng ngày phần cấu tạo của nó thì sẽ có hai phần thứ nhất là đầu chì bằng sáp và dẹp như thế này và phần thứ hai của nó sẽ là một cái đầu spoolie để các bạn có thể trải phần chân mày và định hình cho phần lông mày của mình còn về cây của Miss Tin thì uh, bát đẹp riêng của nó là trong một cái hộp giấy như thế này sau khi mình mở cái hộp này ra thì bên trong sẽ là một cây chì vẽ chân mày rất 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 đẹp có màu vàng ống ánh như thế này và cầm cũng rất là chắc tay nữa như các bạn thấy thì ở đây sẽ có ba đầu thứ nhất đó là cũng là đầu chì sáp khác với cây của The Face Shop thì cây của Miss Tin đầu của nó là đầu tròn còn cây của The Face Shop thì đầu nó là đầu dẹt phần thứ hai của sản phẩm Miss Tin này đó là phần Brow Shadow các bạn có thể vặn ra như thế này thì nó ra được cái phần thứ hai thì các bạn thấy phần Brow Shadow này là bằng bút lông và ở trong này thì theo như mình thấy thì nó có một chút mực để mà các bạn thống cái bút lông vào trong mực và mục đích là để mình fill cái phần uh, gap trên chân mày của mình và cái đầu cuối cùng mà cây Mistin có đó là đầu mascara các bạn cũng bỏ cái đuôi ra như thế này thì mình sẽ thấy một cái đầu mascara và bên trong có cả treo mascara rất là nhiều như thế này các bạn thấy là cái size của hai cái cây chì này thì cực kỳ khác biệt như các bạn thấy thì cái cây chì của The Face Shop rất là mỏng và ngắn còn cây của Miss Tin thì dài hơn rất là nhiều và đồng thời thì thân của nó cũng tròn trị hơn đầy đặn hơn nên là khi mình vẽ thì mình cảm giác là tay của mình chắc hơn mình có được những cái đường vẽ nó nó chính xác hơn và sắc nét hơn mình cảm giác là mỗi cây thì nó đều thiếu một phần quan trọng gì đó Chẳng hạn như là cây của Miss Tin thì nó vẫn thiếu cái đầu spoolie Đó là cái đầu brush để mà mình trải lông mày cho định hình Còn ngược lại thì đối với cây của The Face Shop thì nó có cái đầu trải Nó có cái đầu chì nhưng mà ngược lại thì nó lại không có mascara và không có cái phần uh, shadow thì với mình thì khi mà mình thực hiện vẽ chân mày của mình thì lúc nào mình cũng cần cả bốn phần chính thứ nhất đó là phần pencil cái đầu pencil để mà mình định hình cho khung chân mày của mình trước tiên bước thứ hai đó là mình sẽ sử dụng cái phần shadow thì thường thì mình sẽ sử dụng luôn cái phần shadow trong trong cái cây misty này để mà mình chấm vào những cái phần trống trên chân mày của mình 
và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng cái phần mascara để mà mình trải phần chân mày của mình cho nó đi theo hướng và nằm nằm xẹp lại chứ nó không chỉ ra đủ các hướng nhưng mà trước khi thực hiện ba cái bước này thì bước đầu tiên là mình cũng phải dùng cái đầu spoolie cái đầu đầu chải để mà mình định hình cái chân mày của mình để cho nó vào nếp ok bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn một bên thì mình sẽ vẽ bằng cái cây mistin và một bên thì mình sẽ vẽ bằng cây the face shop và mình hoàn toàn chỉ sử dụng các cái đầu cung cấp có sẵn trong cây chì đó thôi để các bạn thấy là nếu mà mình chỉ sử dụng một cây thôi thì hiệu quả của nó sẽ như thế nào nhé ok bây giờ thì bên phải thì mình sẽ sử dụng cây của mistin nha Mình xài một thời gian xong rồi tự nhiên hai cái nắp này nó rất là lỏng và rất là khó chịu Mình cầm một chút thì nó có thể văng ra một cách hết sức dễ dàng Đầu tiên mình sử dụng đầu spoolie mà sản phẩm Mistin không có để mà mình trải lông mày của mình và Uh, với mọi người thì mọi người thường trải theo một chiều đó là trải theo chiều đi lên nhưng mà mình thì mình hay làm là đối với cái phần đầu phần nửa đầu này, này thì mình sẽ trải theo chiều đi lên còn đối với cái phần nửa cuối thì mình đã trải theo chiều đi xuống tại vì mình cảm thấy đó là cái hướng mà lông mày của mình mọc nên là mình cứ trải theo chiều đó thôi còn nếu mà các bạn cảm thấy là chảy đi lên thì nó tự nhiên hơn thì thì các bạn cứ làm như thế các bạn có thấy không phần ở bên phải thì mình mình làm cho nó đầy đặn hơn nhưng mà phần bên trái thì nó rất là mỏng nguyên nhân là vì mình không có dám mạnh tay mà sử dụng cái đầu sáp này để mà tráng vào những cái chỗ trống lên chân mày của mình à cái đầu chỗ này nó cũng có một cái công dụng nữa là khi mà các bạn lỡ vẽ quá tay á thì các bạn có thể lấy cái đầu chỗ này để mà quẹt nó đi thì cái phần các bạn vẽ quá tay nó sẽ bôi đi ok à, đây là khả năng tốt nhất mà mình có thể làm với cái cây chì đầu face shop này sau khi đã hoàn thành phần demo sử dụng chỉ một cây ở một bên thì bây giờ mình sẽ sử dụng cả hai cây lẫn nhau để cho có một cái phần trang điểm hoàn thiện hơn cho đôi chân mày của mình nha Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên cho video này một thumbs up và cũng đừng quên đăng ký kênh của mình để các bạn theo dõi được nhiều video hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye. Và đây là vũ điệu vui mừng sau khi sản phẩm mặt nạ đã được dùng xong. Are you listening? Dude.